അൾട്ടിമേറ്റ് സി എസ് ടുവിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അറേ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ അറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് കേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സൈസ് കൊടുത്തു സെമി കോളൻ ആ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കാർ നെയിം ഓഫ് ടെൻ ടെൻ സൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അറിയ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാർ നെയിം ഓഫ് ടെൻ ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറേ നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനകത്തോട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് നിഗേദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് വേണം ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ദെൻ കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അറയുടെ ടോപ്പിക്കിൽ കണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയലിക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എടുത്തിരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറിയുടെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോർ ലൂപ്പ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം സൈസ് വരെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും ദെൻ സീൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷനിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഇതും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഇൻ മൈ നെയിം ഓഫ് ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ ഇട്ടിട്ടോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇനി ഈ സ്ട്രിങ് അറയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡിനറി വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓർഡിനറി വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി ഇൻ ജസ്റ്റ് മൈ നെയിം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി ഇൻ മൈ നെയിം എന്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ നെയിം ആ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ലൂപ്പൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് അറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ അറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പ്ലസ് ഒരു നൾ ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൾ ക്യാരക്ടറും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈറ്റ് സൈസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന് അത് പ്ലസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടറും കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമു
ആവശ്യമുള്ള നിഗേദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിഗേദിലെ ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പം ഏഴ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മൈ നെയിം ഓഫ് ടെൻ ഈക്കൽ ടു നിഗേദ് ഇവിടെ ടെൻ സൈസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ സൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിഗേദിനകത്ത് ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ടെൻ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ആ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ലൊക്കേഷൻസിലെ സ്പേസ് വെച്ച് ഫില്ലാവുന്നുണ്ട് നോക്കാം നിഗേദ് എന്നുള്ള ആറ് ലൊക്കേഷൻസ് ദെൻ സ്ലാഷ് സീറോ വരുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പം ഏഴ് ലൊക്കേഷൻസ് ആയി ഇനി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അതായത് പത്ത് ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ബൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആ ലൊക്കേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിലെ ബാക്കി മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്താണ് സ്പേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഇൻഡിജർ അറിയാമെന്നപ്പോൾ അത് സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് ഇത് സ്ട്രിങ് അറിയ കാരണം സ്പേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാരക്കാർ എസ് ടി ആർ സൈസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ബ്ലാങ്ക് ആണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഈ ഹെലോ വേൾഡ് അതായത് പതിനൊന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് സ്ലാഷ് സീറോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ബൈറ്റ്സ് സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഷ് സീറോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ സ്പേസ് വേൾഡ് അത് പത്ത് ലൊക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ദെൻ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സൈസിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും അലോക്കേറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഡീലിമിറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാല് ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രിങ്സ് സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഷൻ ലൂഡ് ഐ സ്ട്രിങ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻഡ്യ മെയിൻ ഇനി നോക്കുക അവിടെ കാർ മൈ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സൈസിലെ മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആറെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സി ഇൻ മൈ നെയിം മൈ നെയിം എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ ആ റീഡ് ചെയ്ത അറയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സി ഔട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മായ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് മായ സ്പേസ് മോഹൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഞാൻ ഈ സീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ മൈ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മായ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പേസ് വരെയേ നമ്മുടെ മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ ഒട്ടൊരു ഡാറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ഡാറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സ്പേസ് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീലിമിറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് സെപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മൈ നെയിമിനകത്തോട്ട് എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മായ വരെ അത് സ്പേസ് വരണ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് മൈ നെയിമിനകത്തോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ സീ ഔട്ട് മൈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ നെയിമത്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് മൈ നെയിമിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് മായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മായ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട
ഈ ഒരു ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലും കൂടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഇൻപുട്ട് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് കൗണ്ട് ദ വവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വവൽസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് വവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എ ഇ ഐ ഒ യു അതാണ് വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര വവൽസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഐ ഒ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്നുള്ള ഹെഡർ ഫയലും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെ യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻഡു മെയിൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു ഇനി എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആറെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു കൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് വൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തു ദെൻ ഗെറ്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ റീഡ് ചെയ്തു സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ്സ് വെച്ച് റീഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ കണ്ടൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യണം എ ആണോ ഇ ആണോ ഐ ആണോ ഒ ഒ ആണോ യു ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എസ് ടി ആർ ഒ ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് സീറോ സ്ലാഷ് സീറോ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് ആയെന്ന് അറിയാനാണ് സ്ലാഷ് സീറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് സ്ലാഷ് സീറോ ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ഒ ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ എസ് ടി ആർ ഒ ഐ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലെ കണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ അത് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൗ എന്നുള്ള കൗണ്ട് എ ഇ ഐ ഒ യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൗ എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ കേസ് എ കേസ് ഇ കേസ് ഐ കേസ് ഒ കേസ് യു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൗ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അതിലേത് ലെറ്റർ വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൗണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നേരെ വൗ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണം ആ എ ആണെങ്കിൽ വൗ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും ഐ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും ഈ അഞ്ച് ലെറ്റർ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ പോവും വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് സീറോ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് സ്ലാഷ് സീറോ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ സ്വിച്ച് നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഫോർ എന്ന് പുറത്തു വന്നു നേരെ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം ഹലോ ഗൈസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് എൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോവൽസ് എത്രയാണുള്ളത് ഹലോ ഗൈസ് എന്നുള്ളതിന് ആ ഇ ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാണ് നമുക്ക് വരേണ്ട വോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് സീറോ ഉണ്ട് ഹലോ ഗൈസിൽ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് സീറോ ആകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് വന്നു ഇ ഇ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എൽ എൽ ഒന്നും എന്തല്ല വൊവൽസ് അല്ല ഓ ഓ വൊവലാണ് വൊവലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു സ്പേസ് വന്നു സ്പേസ് ഒന്നിലും വൊവല
സി ഔട്ട് ഹാലോ സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ നമ്മൾ ഈ സി ഔട്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട് പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഹലോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വന്നത് ഹലോ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് പ്രിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ന്യൂ ലൈനിലാണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സി ഔട്ട് ഹലോ സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പേസും കൂടി ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെയുള്ള കോഡ് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പുട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ പുട്സും സി ഔട്ടും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദെൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂ ലൈനിലാണ് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒറ്റൊരു ലൈനിൽ തന്നെ വിതൗട്ട് സ്പേസ് അത് പ്രിൻ്റായി പോകും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി സി ഇൻ നെയിം സി ഔട്ട് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ടെൻഡുൽക്കർ എന്നാണ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ആ സീനിലെ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയിമിനകത്ത് സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ സേവ് ആവുന്നുള്ളൂ സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്പേസ് കാണുമ്പോൾ സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ നെയിമിനകത്ത് സേവ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡുൽക്കർ എന്നുള്ള സേവ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ സി ഔട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സച്ചിൻ എന്ന് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുള്ളൂ റീസൺ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ ഒറ്റ ഡാറ്റ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സ്പേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തും ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും പറയാൻ പറയാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഗെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുട്സ് സി ഔട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ്സ് സീൻ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ കൂടു തന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാ